హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ ని చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు అయితే చూడండి సో వీడియోని కంటిన్యూ చేయబడే ముందు ఫటాఫట్ వీడియోని లైక్ అయితే చేసేయండి ఇవాళ ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ గురించి సో ఎవరికైతే లెవెన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ త్రీ పాయింట్ జీరో అప్డేట్ చేసుకున్నారో వాళ్లకు ఓటీపీస్ రావట్లేదు అని చెప్పేసి చాలా మంది యూజర్స్ ఎంఐ కమ్యూనిటీలో అయితే కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు అయితే ఎస్పెషల్లీ జియో సిమ్ వాడుతున్నారు సార్ వాళ్లకు అసలు మొత్తానికి ఓటీపీస్ రావట్లేదు అని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది దీంతో పాటే చాలా మంది యూజర్స్ కంప్లైంట్ చేసింది ఏంటి అంటే ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి అయితే చెప్తున్నారు షామి వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే జనవరి టెన్త్ రోజు మేము ఇంకొక అప్డేట్ ని రిలీజ్ చేస్తాం దాంట్లో ఈ బక్స్ అన్ని ఫిక్స్ అయిపోతాయని చెప్పేసి వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి గివ్ అవే గురించి మొన్న ఈ మధ్య నేను హై ఫ్యూచర్స్ ఓలింగ్ బర్డ్స్కి సంబంధించిన గివ్ అవే అయితే అనౌన్స్ చేశాను దానికి లైక్స్ టార్గెట్ ఇచ్చాను కాకపోతే మీరు దాన్ని రీచ్ చేయలేదు అయినా కూడా ఈ గివ్ అవేని అయితే అనౌన్స్ చేసేద్దాం సో దానికోసం నేను ప్రతిసారి యూజ్ చేసే ఏంటి అంటే ర్యాండమ్ కామెంట్ పిక్కర్ అనే వెబ్సైట్ని యూజ్ చేసేసి ఈ వ్యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాపీ చేసుకొని ఆ వెబ్సైట్ యూఆర్ అందులో పేస్ట్ చేసేసి లోడ్ కామెంట్స్ అనే వెంటనే కొన్ని కామెంట్స్ లోడ్ అవుతాయి అంటే దానిలో ఎన్ని కామెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి అన్ని లోడ్ అవుతాయి కింద పిక్ విన్నర్ అని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే దానిలో వచ్చిన పేరు వచ్చేసి మియాపురం అనిల్ సో ఎవరైతే మియాపురం అనిల్ ఉన్నారో వాళ్ళు నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద నా ఈమెయిల్ ఐడి ఫ్లాష్ చేస్తాను దానికి మీ ఛానల్ యూఆర్ఎల్తో పాటు మీ అడ్రస్ని అయితే నాకు సెండ్ చేయండి అయితే చాలా మంది యూజర్ చెప్పేది ఏంటి అంటే అన్న ఓన్లీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేయాలని అడుగుతున్నారు అది కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు కామెంట్స్ చేస్తారా కామెంట్ చేసిన తర్వాత మీ పేరు ఉంటుంది కదా ఆ పేరు మీద లింక్ మీద క్లిక్ చేసేస్తే మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ వస్తుంది ఓకే ఆ యూఆర్ఎల్ని పంపించమని చెప్తాను ఎందుకంటే చాలా మంది ఫేక్ యూజర్స్ కూడా నాకు ఈమెయిల్స్ పంపిస్తున్నారు కాబట్టి అది మీరు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ పద్ధతి అన్నట్టు ఇంకా వేరే పద్ధతులు కూడా ఉంటాయి కాకపోతే ఎక్కువగా నేను ఈ పద్ధతి ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఆ యూఆర్ఎల్ని అయితే పంపించమంటున్నాను నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఏటీఎం డెబిట్ కార్డ్ గురించి సో ఎవరికైతే పాత డెబిట్ కార్డ్స్ ఉంటాయో అంటే ఈఎంవి చిప్స్ లేని డెబిట్ కార్డ్స్ ఎవర ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళందరి డెబిట్ కార్డ్స్ అనేవి జనవరి ఫస్ట్ నుంచి పనిచేయవని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది దాంట్లో మనకి ఎస్బీఐకి సంబంధించిన కార్డ్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసి బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళకి సంబంధించిన కార్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఈఎంవి చిప్ లేకపోతే పనిచేయవన్నట్టు సో అందుకోసం మీ దగ్గర ఇంకా పాత డెబిట్ కార్డ్స్ ఉంటే వాటిని కొత్త వాటితో అయితే రీప్లేస్ చేయండి దీంతో పాటు ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ లింకింగ్ డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రేపటితోటి ముగుస్తుంది అన్నట్టు సో దీనివల్ల చాలా లాసెస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇంతకుముందే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసేసింది సో ఎవరైతే ఇంకా పాన్ కార్డ్ తోటి ఆధార్ కార్డ్ లింక్ చేయలేదో వాళ్ళు లింక్ చేసుకోండి చాలా సింపుల్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి లింకింగ్ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ లింకింగ్ అని టైప్ చేసేస్తే మీకు ఒక ఫస్ట్ వెబ్సైట్ వస్తుంది లేదా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఆ లింక్ క్లిక్ చేసేసి మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ తర్వాత ఓటీపీ మన మొబైల్కి రావాల్సిన ఓటీపీ ఏదైతే ఉంటుందో మీ మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ కార్డ్ తోటి లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తే క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసేస్తే మీ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ లింక్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వివో గురించి వివో వాళ్ళు ఒక కొత్త అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేశారు దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే ఆన్లైన్ ఎక్స్క్లూజివ్ మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి మేము తీసుకొని రాబోమని అయితే చెప్తున్నారు సో దీనికి రీజన్ ఏంటి అంటే రీటైలర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ప్రాఫిట్ చేకూర్చడానికి వీళ్ళు ఇటువంటి స్టెప్ తీసుకున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఇండియన్ నేవీ గురించి మొన్న ట్వంటీ ఎయిత్కి ఒక ఎనిమిది మంది ఆఫీసర్స్ మీద అయితే వెయిట్ వేశారు రీజన్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ నావీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ పాకిస్తాన్కి చేరవేస్తున్నారని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళ మీద వెయిట్ వేయడం జరిగింది సో అందుకోసం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే నావీలో పనిచేసే వాళ్లకు మొబైల్ ఫోన్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఫేస్బుక్ని బ్యాన్ చేస్తున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో మనం అంతకుముందు కూడా మాట్లాడడం హనీ ట్రాప్ యూజ్ చేసేసి పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వీళ్ళను లోబర్చుకుంటూ ఉంటారు అమ్మాయి పేరు ఐడి తోటి క్రియేట్ చేసేసి అమ్మాయిలు ఫోటోలు పంపించేసి చాటింగ్ చేసేసి వీళ్ళని ఏంటంటే వలలో వేసుకొని మనకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మన దేశానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏంటి అంటే వాళ్ళు తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో అందుకోసమే ఈ బ్యాన్ విధించినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి హెడ్ఫోన్స్ గురించి ఈ మధ్య మీరు చూసే ఉంటారు రోడ్డు మీద వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే బైక్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు
లేదా అనేది కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ వచ్చి వచ్చేసి జియో లైట్ ఫోన్కి సంబంధించిన కొన్ని రూమర్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికీ జియో వన్ జియో వన్ తీసుకొచ్చారు జియో టూ తీసుకొచ్చారు కదా నెక్స్ట్ జియో లైట్ ఫోన్ తీసుకొచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది దీని ప్రైస్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి మొదలు పెడితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మొదలు ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు అని అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చి వచ్చేసి రియల్మీ గురించి రియల్మీ వాళ్ళు హండ్రెడ్ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అంటే సూపర్ వుక్ టూ పాయింట్ జీరో ఛార్జర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఇంటర్నెట్లో కొన్ని లీక్స్ కూడా కనిపించేస్తున్నాయి అనుకోండి ఇప్పటికే సూపర్ వుక్ ఛార్జింగ్ తీసుకొచ్చారు ఇదేం చేస్తుంది ఓన్లీ థర్టీ మినిట్స్లోనే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఛార్జ్ చేసేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు మొబైల్ అతి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ బ్యాటరీ డ్రైన్ సో ఇక్కడ మనకు రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి ఒకటి మనం బ్యాటరీ పెద్ద సైజ్ పెంచేసుకోవాలి అంటే టెన్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎంహెచ్ ఇటువంటి బ్యాటరీని విషయ లేదా మన మొబైల్ని ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ చేసుకోగలగాలి సో అటువంటిప్పుడే మనకి ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుద్ది ఎక్కువ సైజ్ బ్యాటరీ యూజ్ చేస్తే మొబైల్ అనేది బల్కిగా అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే మొబైల్ని ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ చేసే ప్రయత్నంలో పడిపోయాయి అన్నట్టు అప్పట్లో మనం ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీని ఈ థర్టీ మినిట్స్లో ఛార్జ్ చేస్తామని ఎప్పుడైనా ఊహించాము ఊహించలేదు కదా అప్పుడు చాలా గంటలు అంటే రెండు మూడు గంటలు టైం పట్టేది సో అటువంటిది ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ థర్టీ మినిట్స్లోనే ఛార్జింగ్ చేసేస్తుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఛార్జింగ్ వస్తే ఇంకా ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకు ఛార్జింగ్ సమస్యలు అయితే కొంతలో కొంత తిరుగుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చి వచ్చేసి రియల్మీకి సంబంధించి వీళ్ళు ఒక కొత్త ఆప్షన్ తీసుకొచ్చారు అన్నట్టు అంటే మనకు అడిషనల్ సెట్టింగ్లో కంటెంట్ రికమెండేషన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసి మనకు జనరల్గా కంటెంట్ రికమెండేషన్ వస్తుంటుంది కదా సో వాటిని ఆఫ్ చేసుకునే ఫీచర్ అయితే రియల్మీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చి వచ్చేసి ఎంఐ టెన్కి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి దాని ప్రకారం ఇది చాలా పెద్ద బ్యాటరీ తోటి రాబోతున్నట్టు అయితే వస్తుంది చాలా పెద్ద బ్యాటరీ అంటే సైజులో కాదు కెపాసిటీలో అన్నట్టు ఫోర్ థౌసండ్ నుంచి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి మొదలు పెడితే ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ దీనిలో ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అయితే లీక్ ద్వారా తెలుస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే ఈ మొబైల్ని లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని ఇది థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే ఛార్జ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చి వచ్చేసి యాపిల్ వాచ్కి సంబంధించి చాలామంది ప్రాణాలను కాపాడింది అని చెప్పేసి మనం ఇంతకుముందు చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం అందులో భాగంగా అంటే దానిలో ఈసీజీ అనే సదుపాయం ఉంటుంది దాని ద్వారా మన హార్ట్ రేట్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎవరైనా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని ముందే అలర్ట్ చేస్తారన్నట్టు మీ హార్ట్ బీట్ అనేది తగ్గిపోతుంది వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి చెప్పదు హార్ట్ బీట్ తక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి అయితే అలర్ట్ చేస్తుంది మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి సో మొత్తానికి ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటి అంటే యుఎస్కి సంబంధించిన ఒక అతను జోసఫ్ అని చెప్పేసి డాక్టర్ అన్నట్టు సో ఇతనికి సంబంధించిన పేటెంట్ యాపిల్ వాళ్ళు యూజ్ చేసి యూజ్ చేశారని చెప్పేసి ఇతను అయితే కేసు ఫైల్ చేశాడు ఎన్నోసార్లు యాపిల్ వాళ్ళకి దీని గురించి మెయిల్ చేసిన వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి అయితే చెప్తున్నాడు యాపిల్ వాళ్ళు అయితే ఇంకా దీని మీద ఏం స్పందించలేదు నెక్స్ట్ వచ్చి సువావే పీ థర్టీ ప్రోకి సంబంధించి ఒక రెండర్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం ఇది ఫైవ్ కెమెరాస్ తోటి రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సెల్ఫీలో మనకు డ్యూల్ పాయింట్ షోలు అయితే కనిపించేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అతి చిన్న పీసీ గురించి సో బీ టూ గో ఎక్స్ నైంటీ సిక్స్ ఎస్ అనే పేరుతో ఒక చిన్న సిపియూని అయితే లాంచ్ చేశారు ఇది ఎంత సైజ్ ఎంత చిన్న సైజ్ ఉంటుంది అంటే చూయింగ్ గా ఉంటుంది చూసారా సో అంత చిన్న సైజ్ ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అంటే పెన్ డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా పెన్ డ్రైవ్ అంత సైజులో ఉండే పెన్ డ్రైవ్ మన పీసీ అన్నట్టు అయినా కూడా ఇది ఫోర్ కేని స్ట్రీమ్ చేస్తుంది దీనిలో త్రీ డీ గేమ్స్ ప్లే చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కెపాసిటీలలో అంటే టూ జీబీ ర్యామ్ త్రీ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఇలా రకరకాల వేరియంట్లలో అయితే దీన్ని లాంచ్ చేశారన్నట్టు దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది బేసిక్ వేరియంట్కి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒప్పో ఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ గురించి దీని త్వరలోనే ఇండియాలో తీసుకొని రాబోతుంది తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు ఒప్పో ఎఫ్ నైన్ తీసుకొచ్చారు తర్వాత వచ్చేసి ఎఫ్ లెవెన్ తీసుకొచ్చారు ఎఫ్ థర్టీన్ అయితే కనిపించలేదు మనకు ఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి సిఎస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ గురించి ఇక్కడ శాంసంగ్ వాళ్ళు ఎల్జీ వాళ్ళు చాలా ఏఐకి సంబంధించిన డివైజెస్ని లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దాంతో పాటే కొన్ని డిస్ప్లేస్ కూడా లాంచ్ అయిపోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి చైనా గురించి సో అక్కడ
ఆ ఫోటో క్లారిటీ కోసం జనాలు అయితే ఈ మొబైల్ని పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు అనుకోండి సో మరి గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోర్ ఏ అంటారు దీన్ని ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో తీసుకొస్తారు అనేది అయితే మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ వచ్చి ఎక్స్ ఫిఫ్టీ గురించి నీకు సమయం కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇంటర్నెట్ లో కనిపిస్తున్నాయి సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ కి సంబంధించిన ఎల్సిడి డిస్ప్లే తోటి వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ రిఫ్రెష్ రేట్ తోటి దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన శాంసంగ్ సెన్సర్తో కూడిన కెమెరా బ్యాక్లో ఉండబోతున్నట్టు అంటే ఫోర్ కెమెరా సెటప్ తోటి అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు సెల్ఫీలో వచ్చేసి థర్టీ టూ ప్లస్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ని అయితే దీనిలో వాడబోతున్నారు ఇది ఒక ఫైవ్ జీ ఫోన్ అన్నట్టు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తె